வண்டி ஒண்ணு காணுமே நாமளும் பண்ணி பார்ப்போம் என்னடா மச்சி நாட்டுக்கோழி குழம்பு வாசனை மூக்க தொலைக்குது இல்ல என்னடா எப்ப பார்த்தாலும் சாப்பிட்றதுலயே இருக்க அங்க பாரு நெல் வயல்ல இருந்து வர அந்த நெல் மணியோட வாசனை கொஞ்சம் தூரத்துல மஞ்சள் அடிக்கிற வாசனை இந்த பக்கம் கருப்பட்டி காய்ச்சற வாசனை பின்னால மாட்டு தொலைவு சாண வாசனை கிராமத்தோட இயற்கை எங்க தானே ரசிக்க முடியுமா இதுதான் எங்க ஊர் பெசல் திருகிடுக முட்டி அப்படியா அதாங்க சுக்கு மிளகு திப்பிலி போட்டது இதை குடிச்சா இருமல் தும்மல்லாம் கிட்டியே வராது நல்ல டேஸ்டா இருக்கு ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கலாம் வச்சு என்னடா இது கோட்டரை கூட கப்புன்னு ஒரு தமிழ குடிச்சாலும் கூட இவ்வளவு கேவலமா இருக்கு என்ன சார் இப்படி சொல்றீங்க எந்த கெட்ட பழக்கம் இல்லாதவங்க இதை சாப்பிட்டா ஆரோக்கியமா நூறு வயசு வரைக்கும் வாழலாம் உனத்தையும் அனுபவிக்காம நூறு வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்து என்னத்த பண்றது வாலிப வயோதிகர்களின் கனவு கண்ணி கட்டளையை கமலிக்காவின் அந்த கமலிக்கா ஏக்கமா பெருமூச்சு விட்டால கிளீன் போல்ட் ஆகிற வயசுல பெருசா பாருடா தம்பி ஊருக்கு புதுசா மனுஷன் வாழுறது வாய்க்கு ருசியா வயிறார சாப்பிடுறதும் மனசார பொண்ணுங்களை நினைக்கிறது போலாம் <laughs> ஹலோ சார் பர்ஃபெக்டாக முடிஞ்சது சார் சரிங்க சார் நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க ஒரு முடிவில் தான் ஒரு தொடக்கம் ஆரம்பமாங்க சார் சரிங்க சார் நான் பண்ணுறேன் சார் நெக்ஸ்ட் வீக் எல்லாம் முடிஞ்சிடும் சார் சரிங்க சார் ஓகே சார் நான் அப்புறம் கால் பண்ணுறேன்
வீட்ல அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி எல்லாரும் சௌக்கியமா எக்ஸாம் எப்படி எழுதன எக்ஸாம் நல்லபடியா எழுதன ஆமா மாமா இல்லையா உங்க மாமாவுக்கு என்னைய விட அந்த மலேசியாவை தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா வந்து வர என்ன ரெண்டு மூணு மாசத்துல அப்படி என்ன பிரச்சனை அப்பாவுக்கும் பொண்ணுக்கும் சொல்லி இருப்பாரு சொல்லாமல இருப்பாங்க அண்ணே சொல்லுங்க கண்மணி இங்கதான் இருக்கா அவா அங்கே கிடக்கட்டும் என்னனே இப்படி ஒரு வயசு பொண்ணு வீட்டை விட்டு கிளம்புற அளவுக்கு நீங்க பேசிக்க கூடாதுனே கண்மணி ஒரு விளையாட்டு போலனே அவ அப்படிதான் இருப்பா சொன்னா புரிஞ்சுக்குவானே நீங்க ஒண்ணும் பயப்படாதீங்க நான் பாத்துக்கிறேன் வாங்கிட்ட <laughs> 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 கிளம்புறோம் <laughs> 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 ஓகே பாய் பாய் யாருங்க தேவ பார்வையே சரியில்லையே நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்ல குடி இருக்கான் அவன் அப்படிதான் இதுக்கும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இரு பணம் இருக்கிற திமுறில எப்படி வாழணும்னு தெரியாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் எங்கேயாவது அடிபட்டாதான் திருந்துவான் கடிவாப்பா இங்க <laughs> என்னடாச்சு <laughs> 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 <laughs>
என்ன மதி இது வாவ் சூப்பர் நல்ல கிரியேட்டிவ் டிசைன் ரொம்ப அருமையா இருக்கு இது வந்து நம்ம பத்திரிக்கையில நெக்ஸ்ட் டைம் வர காமெடி கார்னர் மேடம் ஓகே 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 மதி கண்மணி ஒரு நிமிஷம் இங்க வாமா என்ன கம்ஃபர்டபிளா இருக்கா ஓகே தே இவங்க கண்மணி いや அண்ணா பொண்ணு நம்ம பத்திரிக்கையில தான் ஃப்ரீலான்சரா வொர்க் பண்ண போறா முளிய போறா இவளுக்கு எப்படி மேடம் எஸ்எம்எஸ்ல இவ்ளோ கிரியேட்டிவா இருக்குன்னு கேப்பீங்களே அந்த பாராட்டு குறியில இவதான் நீ தான் அந்த புத்தகமா காலைத்தென்றல் பத்திரிக்கட உயிர்னா அது மதிதான் ரொம்ப தரமசாலிமா உன்னுடைய ஆம்பிஷனுக்கு ரொம்ப உறுதுணையா இருப்பான் மதி இன்னைக்கு என்ன புரோகிராம் ரைட்டர் ஈழவேந்தர் நூல் வெளியிட்டுள்ள இருக்கு நல்லதா போச்சு மதி நீங்க போகும்போது கண்மணிய கூடவே அழைச்சிட்டு போங்க இப்பத்துல இருந்து ட்ரைன் அப் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஓகே மேடம் கண்மணி ஆ உன்னை விட இந்த உலகத்துல திறமசாலி யாருமே இல்லங்கறத நீ நம்பணும் அப்பதான் வாழ்க்கையில ஜெயிக்க முடியும் தர <laughs> 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 கண்மணி நல்லா இருக்கியாமா நல்லா இருக்கேன் தாத்தா மெட்ராஸ் தண்ணில புழு பூச்சி எல்லாம் இருக்கா நல்ல காச்சி வடிகட்டி குடிமா அப்பதான் இந்த டைஃபாய்டு மலேரியா ஃபீவர் எல்லாம் வராம இருக்கும் அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு ஆகாது கவல பிடிவேண்டா நீ இல்லாம இந்த வீடே வெறிச்சோடி கிடக்குதுமா அதுதான் எங்களுக்குள்ள பெரிய குறை சரி சரி அடிக்கடி கால் பண்ணுமா பண்றேன் தாத்தா கண்மணி கிட்ட தான் பேசுறேன் பேசுங்க பேச வேண்டியவங்க எல்லாம் பேசுங்க என் பேத்தி கிட்ட நீயும் பேசுடா நான் அவளோட பேச பிரியப்படல கண்மணி கண்மணி என்ன சார் அப்படி பாக்குறீங்க உருவுக்குள்ள அடிக்கடி கால் பண்ணி பேசும்போது ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் அதைத்தான் நீ பேசும்போது உணர்ந்தேன் என்ன எனக்கு யாரும் அப்படி பேசுறது இல்லை என்ன ஏக்கம் எப்பவும் இருக்கும் ஆமா கடைசியா போனை கட் பண்ணும்போது ஃபீல் ஆனீங்களே என்னாச்சுங்க ஃபீலிங்கா என்னோட ஆசையை லட்சி நோக்கி நான் போறேன் கொஞ்சம் கூட சந்தோஷம் இல்லாம எங்க அப்பா கிட்டே தான் பிடிக்கல கொஞ்சம் வருத்தமும் கூட கோலப்படாத உன் திறமைக்கு தமிழ்நாடு உன்ன ஒரு நாள் பாராட்டும் உங்க அப்பாவே உன்ன பாராட்ட நிலைமை வரும் தேங்க்யூ போலாமா போலாமா ஹாய் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இப்பொழுது நம்ம பகுதிக்கு வருகை தந்திருக்கும் ஈழவேந்தன் அவர்களை அவரது அரசமர நூல் வெளியீட்டு விழாவை பற்றி சிறப்புரையாற்றும் ஒரு கேட்டுக்கொள்கிறேன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் எனக்கு கிடைக்கிற பாராட்டு விழா விருதுகள் எல்லாம் எனக்கு ஒரு பகட்டு போலதான் தெரியுது சமுதாய மேம்படனும் சமூக நலன் காக்கப்படணும்னு நான் வெளிப்படுத்துற கருத்தை நான் கதையாத்தான் படைக்க முடியுது வாசகர்களோட வட்டம்னு பாராட்டுத்தான் கிடைக்கிறது ஆனா அதை செயல்படுத்துற அரசியல்வாதிகள் கட்சி நடத்த காசு எப்படி தேர்த்தறது பதவியை எப்படி தக்க வைக்கிறதுங்கிற சிந்தனைக்கே நேரம் சரியா போயிருது நான் சொல்ல வர்றத சரியா சுட்டி காட்டி ஒரு மறுமலர்ச்சியை உண்டாக்குற கடமை நாட்டின் நான்காவது தூணான பத்திரிகையாளர்கள் உங்ககிட்டத்தான் இருக்கு நமது நாட்டில் ஜாதி அரசியல் இப்பத்தான் பேர் பிடிச்சிருக்கு இது பேர் ஆபத்தில் கொண்டு போய்விடும் வஞ்சிக்கப்பட்டு விளக்கப்பட்டவர்கள் மனசு போராட்டம் வாய்ந்ததாகவே இருக்கும் தமிழர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் தீக்குளித்தான் என்ற செய்திதான் இருக்கே ஒழிய இதை மத்திய அரசு உணரணும் இல்லைகள் முடியாது என்பது கோபத்தின் பொறுப்பு முரட்டுத்தனத்தின் முதல் காரணம் 
பலாத்கார சக்தியானது சில சமயங்களில் இந்த எல்லைகள் இல்லை என்று மறுக்கப்படலாம் சரியான தீர்வை வேண்டி இந்த அரசிடம் சுட்டி காட்டுவீர்கள் என்று இத்துடன் என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
round 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 என்னாச்சு <laughs> வீட்டுல 
எத்தனையோ பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் உன் ப்ராப்ளம் தான் என்ன ஒன்றும் இல்லை என்ன அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை வாய் மட்டும்தான் அப்படி சொல்லுது பட் மனசில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு நீங்க ஏங்க அவர் ரூமுக்கு போனீங்க எவ்வளவு அழகான பொண்ணு பார்த்தா யாருக்கு தான் ஆசை வராது மதி என்ன பேசுற நீ நான் அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேச தான் நினைக்காதீங்க நீங்க ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் தான் ஆசைப்படுறேன் இல்லை ராமச்சி ஓரா பண்ணிருக்கான் ராயபுர கடாக்குமார் ஒரு விதத்துல வேண்டப்பட்டவன் தான் சொல்லு நாலு தட்டு தட்டிடலாம் இல்ல ஏ மேல தான் தப்பு இருக்கு நான் அந்த நேரத்துல அங்க போயிருக்க கூடாது இதுக்கெல்லாம் அப்செட் ஆடாது கண்மணி எல்லாத்தையும் போல்டா பேஸ் பண்ணும் நம்ம வாழ்க்கையில சந்திக்க வேண்டியது சாதிக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு எப்ப உன்னை சுத்தி பிரச்சனைகள் கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கியோ அதுக்கு உடனே தீர்வு காண நினைக்காத அதனால தேவையில்லாம டென்ஷன் ஆயிடுவேன் அதுக்கு நான் பிராணயாய சூட்சமும் சொல்றேன் கேட்டுக்கோ மனசுக்கு பிடிச்ச இஷ்ட தெய்வத்தை வேண்டி ரெண்டு முறை மூச்சை இழுத்து எட்டு முறை நிறுத்தி நாலு முறை வெளியிடு மனச ஒரு நிலைப்படுத்தி அடிக்கடி இதே மாதிரி செய் என்ன கட்டுக்கோப்பாகி கட்டுக்குள்ள வரும் ஆனா இதை சரியா செய்யலா பின் விளைவுகள் நிறைய சந்திக்க வேண்டி இருக்கும் சோமாய ஜனவிதியே சுவாகா கந்தர்வாய ஜனவிதியே சுவாகா அக்னியே ஜனவிதியே சுவாகா என்னையே தலைவர் வர நேரம் ஆச்சு அடுத்தடுத்து மீட்டிங் இருக்குதுன்னு கிளம்பிடுவாரோ ஏ ஏ அந்த வீண் செலவ அட நீ வேற நான் ஒண்ணு இலவசம் திருமணம் செஞ்சு வைக்க நினைக்கல பத்து ஜோடியில திருமணம் செஞ்சு வச்சா செத்த பிறகும் பிரமலத்துல பதவி கிடைக்கும் சொன்னாங்க அதுக்காக தான் பண்றேன் எதையும் ராஜா வருணோ அனுமன் எதாம் எதா இயம் மேற்கொள்வோம் <laughs> 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 பாதுகாப்பு அரண்தாலி எனது கடமைகளை நிறைவேற்ற நான் இவளது துணையை நாடுகிறேன் இதன் பொருட்டே இவளை மாறும் பொறுமையாருங்க குழந்தைகளுக்கு தாய் சகோதரி பொறுப்புணர்வை காட்டுவது கற்பம் கற்பு புனிதம் பாதுகாப்பு அரண் தாலி எனது கடமைகளை நிறைவேற்ற நான் இவளது துணையை நாடுகிறேன் இதன் பொருட்டு இவளை மனம் புரிந்து கொள்கிறேன் உன்னுடைய இறுதியம் மனம் என்னுடையதாகட்டும் அன்பால் பிணைந்து நூறாண்டு வாழ்வோம் நலம் விளைய வேண்டும் பரிச உணர்வு கணவர் நீடூடி வாழ்தல் வளம் பெற பிரார்த்தனை மனைவி வேண்டுதல் உலக விஷயம் அறி உயிர் தூகலின் நுட்பம் அறி காலநிலை இசைந்து வாழும் திறம் ஊற்றுலி உதவி சிநேகிதமாக சூரியனை பார்ப்பது கணவன் முன் உண்ணாதே இல்லாத போது அலங்கரிக்காதே கணவன் முன் கோபத்தில் வேகத்தோடு பேசாதே அந்நியர்களிடம் அதிகம் பேசாதே தனித்துவிடு வந்தால் தேவையானதை செய் புரிந்து கொள்ளல் மிகவும் முக்கியம்
பத்திரிகையார் தம்பி மதிவாணன் தமிழில் மந்திர சொல்ல ஐடியா கொடுத்தா சொன்னாங்க இந்த மந்திரத்துல எவ்வளவு அர்த்தம் இருக்குங்கிறது தமிழ்ல சொன்ன முன்னாடி தான் புரிஞ்சுது தமிழ் ரத்தோட ஒவ்வொருத்தரும் இதுக்கப்புறம் தமிழ்ல மந்திரம் சொல்லி கல்யாணம் பண்ணணும் அதை நான் மேலிடத்துல பேசி நடைமுறைக்கு கொண்டு வரேன் மணமக்களை தமிழில் வாழ்த்தும் செய்தி கேட்க கேட்க இனிமையாக இருந்தது அந்த இனிமை போல் இனிமேல் உங்கள் வாழ்க்கை முழுதும் தொடரட்டும் என்பதே என் எண்ணம் தமிழ் மந்திரம் சொன்ன ஐயர் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த எம்எல்ஏ ஏகாம்பரம் அவர்களுக்கும் பத்திரிகை தம்பி மதிவானம் அவர்களுக்கும் மணமக்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் கூறி விடைபெறுகிறேன் ஹலோ ஹலோ மேடம் வெயிட் வெயிட் நான் உன்ன ஒன்னும் பண்ண மாட்டேன் உங்ககிட்ட பேசணும் அவ்வளவுதான் உன்ன மாதிரி ஒருத்தன் கிட்ட பேசுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல நில்லு கண்மணி நான் சொல்றதை கேட்டுட்டு போ சாரி நேத்து நான் உங்ககிட்ட தப்பா நடந்துட்டேன் பட் அதுக்கு நான் மட்டும் காரணம் இல்ல நீயும் தான் சேர்தே செஞ்சிட்டு உன்னை நியாயப்படுத்திக்கிறியா நோ 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 நிறைய திறமைகளை உன்கிட்ட வெச்சிக்கிட்டு வீணா போயிடுதீங்க ப்ளீஸ் எனக்குள்ள ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திட்ட நீ வேணா ரெண்டு ஆறு ஆரஞ்சுக்கா உன் கைய மேல படும்போது தான் என் ஹார்ட்ல இருக்கிற ரத்தம் கூட சுத்தமாக இருந்த மாதிரி ஃபீல் பண்றேன் டோன்ட் ரெஃப்யூஸ் மீப்பா நீ என்கிட்ட வந்தாலே போதும் என் லைஃபே சேஞ்ச் ஆகிடும் ஐ லவ் யூ சோ மச் டியர் ஏய் முதல்ல மனுஷனா மாறு மத்தவங்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும் தெரிஞ்சுக்கோ அதை விட்டுட்டு இப்படி குடிச்சிட்டு கூத்து அடிச்சுக்கிட்டு அசிங்கமா இல்ல இல்ல கண்மணி அன்னைக்கு என் ரூம சுத்தம் பண்ணிட்டு நீ போகும்போது என் இதையாரையோ சுத்தம் பண்ணிட்டு போயிட்ட என்ன கெட்டவனா தெரிஞ்ச உனக்கு கண்டிப்பா கல்யாண காதல் வரும்போது நிச்சயமா என்ன உனக்கு பிடிக்கும் நீ திருந்து போறது இல்ல நானும்ிச்சு <laughs> 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 நீங்க <laughs> எங்க போறோம் சொன்னதா வருவீங்களா நோனோ எங்க வேணாலும் போலாம் எப்படி வேணாலும் சுத்தலாம் சாய்ஸ் இஸ் வர்ஸ் லைஃப் இஸ் வர்ஸ் பட் என்ஜாய்மென்ட் இஸ் ஆவர்ஸ் எஸ் என்ஜாய்மென்ட் இஸ் ஆஸ் வாழ்க்கை அனுபவத்தில் நம்முடையது தான் அதை எப்படி அனுபவிக்கிறோங்கிறது நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு யா யா சந்தோஷங்கிறது சந்தோஷமா நேரத்துல அனுபவிச்சிருவோம் கார் அப்படியே கொஞ்சம் லெஃப்ட் ஓரங்கட்டுங்க ஏய் என்ன இங்க கூட்டிட்டு வந்து வாழ்க்கைக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவீங்கல்ல Hey Kanmani you know i have so much of will power this is not necessary na solradhu kelunga ella nalladukaga tha kamala yarma nishan உங்கள 
டாக்டர் வர சொன்னாங்க எஸ்கியூஸ் மீ எஸ் வாங்க மேடம் நீங்க தான் மிஸ்டர் நிஷாந்த் கூட வந்திருக்கீங்களா எஸ் டாக்டர் ரொம்ப கிரிட்டிகலான சிச்சுவேஷன்ல வந்திருக்கீங்க இனியும் கண்ட்ரோல் பண்ணலினா அத அவர் உயிர் கேக்க கூட ஆபத்து ஆயிடலாம் ஏ நாளைக்கு உங்களுடைய தாம்பத்தை வாழ்க்க கூட அதனால பேஷண்ட் அவர் தானே பேஷண்ட் அவர் தான் டாக்டர் நான் தான் நான் ஒண்ணு டூப்ளிகேட் டாக்டர் இல்ல லவ் பண்ணினா மட்டும் போதாது நல்லவனா பார்த்து லவ் பண்ணணும் ஹலோ அவர் என் ஃப்ரெண்ட் சார் ஆரம்பத்துல எல்லாம் இப்படி தான் சொல்லுவீங்க போக போக தான தெரியும் அப்படி எல்லாம் ஆகாது எப்பவுமே ஃப்ரெண்ட் தான் நிஷாந்த் ரொம்ப சீரியஸான கண்டிஷனில் வந்திருக்கேன் இந்த டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு ட்ரிங்க்ஸ் பழக்கம் ஸ்மோக்கிங் எல்லாத்தையும் சுத்தமாக ஸ்டாப் பண்ணிடு நிஷாந்த் குறைச்சிக்கிறது கூட இல்லை சுத்தமாக டச் பண்ணவே கூடாது இனிமேல் அதுக்கு நான் டச் பண்ண போகிறேன் உனக்காக தான் சரியா இனிமே தொட மாட்டேன் ஓகே நிஷாந்த் நீ போ நான் போய்க்கிறேன் சரி வாப்பா வண்டியில் ட்ராப் பண்ணு இல்லை நான் வரல நீங்கள் போங்க கமானியா சொன்னா கேளுங்க பாய் திருவள்ளுவர் வீடு எங்க இருக்கு தெரியுமா கண்மணி கன்னியாகுமாரியா காஞ்சிபுரமா உனக்கு மட்டும் இல்ல இங்க வாழ மயிலாப்பூர் வாசிகளுக்கே தெரியாது திருவள்ளுவர் வீடு எங்கதான் இருக்குன்னு இத கோயிலா அறுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி காசியில இருந்து வந்த மன்னர் தான் கட்டியிருக்காரு அப்படியா ஆமா கண்மணி உனக்கு பிடிச்ச குரல் ஒன்னு சொல்ல இனி உளவாக இன்னாத கூறல் கனி இருப்பே காய் கவர்தற்று இது நூறாவது குரல் இது ரொம்ப நல்ல குரல் உங்களுக்கு பிடிச்சது எனக்கு பிடிச்சது பிறனில் விளையா பேராண்மை ஆளன் ஒரு அதிகாரமே படைச்சிருக்காரு அதுல அடுத்தவ மனைவிய ஏறெடுத்து பார்க்க கூடாதுன்னு பாவத்திலேயே பெரிய பாவம்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்தவனுக்கு மனைவியாக போற வழியும் பார்க்க கூடாதுங்கிறதான் எனக்கு மனைவியா வர போற வழி மட்டும் பார்க்கணும்னு ஃபீல் பண்றேன் வரப்போற மனைவி கொடுத்து வச்சவ நீதான் எனக்கு மனைவியா வரணும்னு நினைக்கிறேன் என்ன சொல்ல ஒண்ணு இல்ல இது வந்து வள்ளுவர் ஒரு வேலையா இருக்கும் போது ஏதோ தேவைக்காக மனைவி வாசுகையை கூப்பிட்டாங்க அப்ப தான் வீட்டு தேவைக்கு தண்ணீர் சேர்ந்துட்டு இருந்த அம்மா தான் கணவருடைய குரல் கேட்ட உடனே என்னமோ ஏதோ கயிறு விட்டுட்டு வேகமா போக அந்த கயிறு அப்படியே நின்னுடுச்சான் என்ன மதி தண்ணி இல்ல ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள கிணறு இல்ல மனுஷனுடைய வாழ்வாதாரத்துல தண்ணி எங்க இருக்கு போது இது அவங்க வாழ்ந்த காலத்துல நிழல் கொடுத்த மரம் இது இழுப்பு மரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல விழுந்து போய் அடிப்பகுதியை மட்டும் செப்பு தகடு போட்டு பாதுகாத்து வராங்க அது என்ன படம் ஓ அதுவா அந்த காலத்துல நடந்த ஆச்சரியமான விஷயம் இது வான்வழியா போயிட்டு இருந்த சித்தர் ஒருத்தர் வள்ளுவரும் வாசுகையும் வாழ்ந்த வாழ்க்கைய பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ஏதாவது உதவலாம்னு வாசுகையை தேடி வந்தாரு தன்னோட மாயா ஜாலத்தால வீட்டுல இருந்த ஒரு பொருளை தங்கமா மாத்தி அத வாசுகி கிட்ட கொடுத்தாங்க ஆனா அத அந்த பதிவிரத வாங்கிக்கல ஏன்னா வள்ளுவரோட அவங்க வாழ்கின்ற வாழ்க்கைக்கு முன்னாடி எந்த விலை உயர்ந்த பொருளும் மதிப்பில்லாதுன்னு சொன்னாங்க சித்தரும் தான் சொன்னது தப்புன்னு மன்னிப்பு கேட்டு போயிட்டாரு ஹலோ ஹாய் டார்லிங் நான் ஸ்பெட்டா பேசுறேன் தி விக் நான் ஃபியா தான் இருக்கேன் விக் பண்ணலாமா ஹே ஐயா மாரி தம்பி பேசுறையா என்ன சொல்லு ஐயா கென்யாவில இருந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பிளாக் ரோஸ் வந்திருக்கு பாக்குறீங்களா ஏய் அதெல்லாம் ஒண்ணு வேணா போன வைக்க முதல்ல ஏய் போன வைடா ஃபர்ஸ்ட்
ஐயா என்ன மூர்த்தி என்னாச்சுங்க ஐயா ஒரு மாதிரியா இருக்கீங்க ஏதாவது ரெடி பண்ணிட்டுங்களா அதெல்லாம் ஒண்ணு வேணாம் போ மூர்த்தி ஆமா நீ யாரையாவது லவ் பண்ணிருக்கியா லவ்ங்களா நானா சரவணா ஸ்டோர்ல ரவிக்க துணி வாங்கி கொடுத்தம்மா தலை நிறைய மல்லிகைப்பூ வச்சு அப்படியே கமலா தேட்டருக்கு கூட்டிட்டு போனமா படம் பார்த்தம்மா அதை விட்டுட்டு லவ்வு கிவ்வு போடா உன்ன போய் கட்டம் பாரு என்ன நிஷாந்த் இது நீ தவளது ஒரு சொல்லி கேட்காம மறுபடியும் சிகரெட் பிடிக்கிறியா உன்னை தீர்த்தவே முடியாது போல சிகரெட் தான் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி அடிச்சதெல்லாம் நீ தாய் எனக்கு எடுக்கற உன்னால தாய் வ கெட்டு போறா இப்படி எல்லாம் இல்லம்மா இது எங்க எல்லாம் மறைச்சி வச்சிருக்கேடு ம் இவ்ளோதாங்க மேடம் முன்னாலும் <laughs> 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 இந்த போட்டோல இருக்குறவங்க யாரு நிஷாத் இவங்க எல்லாம் என்னோட फ्रेंड्स காலேஜ்ல ஒண்ணா படிச்சோம் சில காரணங்களால பிரிஞ்சிட்டோம் எவ்வளவு பகமே உணர்ச்சி இருந்தா இப்படி நெருப்பு கொளுத்தி வச்சிருப்பே நீ எவே எனக்கு என்னென்ன பாவம் பண்ணினியோ அவவே உனக்கு என்னென்ன பாவம் பண்ணினானோ பட் மனித வாழ்க்கையில நட்புங்கிறது மிகப்பெரிய அற்புதமான விஷயம் ஒரு சில காரணங்களால பிரிவின வந்திருந்தாலோ அதே காரணம் காட்டி கால ஃபுல்லா அவங்க மேல வெறுப்பா இருக்குது கொடுமையான விஷயம் என் லைஃப்ல நான் நிறைய மிஸ் பண்ணிட்டேன் உன்னை பார்த்த பின்னாடி தான் சரி ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்காத நான் சொல்ற தியானத்தை பண்ண எல்லாம் சரியாயிடும் மனசு ரிலாக்ஸ் ஆயிடும் நல்ல மனுஷனா இருப்பேன் உனக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச தெய்வத்தை உள்ள நினைச்சு ரெண்டு முறை மூச்சு உள்ள வாங்கி எட்டு முறை நிறுத்தி நாலு முறை வெளியே விடு அதுக்கு பின்னாடி வரப்போற மாற்றத்தை நீயே ஃபீல் பண்ணுவ கார்மேணி செங்கன் கதிர்மதி எம்போல் முகத்தான் நாராயணனை நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகழ படிந்தோடர் எம்பாவாய் மச்சி இங்க பாடுற காதலையும் தும்பலையும் வெளிப்படுத்த வேண்டிய நேரத்தில் வெளிப்படுத்தணும் அப்படி இல்லைண்ணா இப்படி தான் என் ஃப்ரெண்டு தனசேகர்னு ஒருத்தன் கதை பண்ணி படம் பண்ணுறேன் பண்ணுறேன் சொல்லி ஒரே அடியாக போய் சேர்ந்துட்டான் அப்படியே ஏதாவது உனக்கு ஆயிட போதுன்னு தான் சொல்கிறேன் முதல்ல உன் காதலை போய் சொல்லுமாமே காதலையும் தும்பலையும் வெளிப்படுத்த வேண்டிய நேரத்தில் வெளிப்படுத்தணும் வழிய <laughs> <laughs> நல்லது செய்ய போக அதுவே பிரச்சனையாகி அதை பற்றி புலம்பவே நேரம் சரியாக போயிடும் நம்மளால் ஒருத்தன் திருந்தினானா நல்ல விஷயம் தானே ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் சின்ன 
சின்ன வயசுல இருந்தே ஆகாயத்துல பறந்து போகணும்னு ரொம்ப ஆசை கனவுல கூட நான் தனியா பறந்து போற மாதிரி வரும் கிரகங்களுக்கு மேல தாவி குதிக்கிறது போல மேகங்கள் கிடையே பறக்கிற மாதிரி கடல் தண்ணி மேல நடக்கிறது போலவும் இருக்கும் நல்ல ஆசைதான் எனக்கு என்னமோ கொஞ்ச நாள் நீங்க தான் என் கனவுல வந்து வந்து போற மாதிரி இருக்கு அப்படியா இத்தனை வருஷ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல உங்க மனசு பாதிச்ச விஷயம் எது ஈழம் அந்த சம்பவம் நெஞ்ச பதற வைக்கிறது இது சரியான தருணம் ரஷ்யா எப்படி ஒரு மொழியார் உள்ள மக்களுக்கு ஒரு சுதந்திரம் வாங்கி தந்த மாதிரி நமக்கு இந்தியா மீசைய முறுக்கி வல்லரசா நின்னு ஈழத்தை மீட்டு தரணும் ரொம்ப ஈடுபாடு அப்படிங்கிறது இல்ல ஒரு வீடு தீப்பத்தி எறியும் போது நம்ம ஓடி ஆடி தண்ணி ஊத்தி அணைக்கலாம் நூத்தி ஒண்ணுக்கு போன் பண்ற அளவுக்கு தான் பண்ணமைச்சிருக்கோம் ஈழத்துக்கு தீர்வான கருத்து என்ன போப்பாண்டவருக்கு வர்த்திக்கான ஒரு நாடு இருக்கு அங்கே மெக்கா மதினா இந்துக்கள் நாடு நேபாளம் இப்படி நாடு மொழி இனம் கடந்த ஒற்றுமை உலகிற்கு இருக்கிறதால மாண்ட சிந்துவெளி நாகரீகம் மீளணும்னா தமிழ் ஈழம் வளரணும் மீண்ட நூலகம் படிக்கணும் திராவிட இன தொன்மை காக்கப்படணும் இதுக்கு நிச்சயம் ஒரு காலத்துல விடுவு கிடைக்கும் எக்ஸலன் மதி இந்த சமூகத்துல எனக்கு நல்ல நட்பு கிடைச்சிருக்கு உங்களை போல வாழ்க்கை துணை கிடைச்சா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் என்ன நான் முடிவ என்ன சொல்ல வரேன்னா மதி மதி அங்க பாரு மூன்றாம் பேர இது பாக்குறதே அபூர்வம் கையில வச்சுக்கோ உனக்கு பிடிச்சது மனசுல நினைச்சு வேண்டிக்க அது நடக்கும்
வணக்கி பிடிச்சவளே என் மனச கெடுத்தவளே அந்த ஒரு ஹீரோ ரொம்ப <laughs> 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 கவிதை <laughs> சூப்பர் <laughs> இரு உங்க தாத்தா பேசுறாரு ஹலோ தாத்தா அம்மாரி கவிதைய படிக்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு அதோட சமுதாய விழிப்புணர்வு கூட வளாவும் இருக்கு இரு டாக்டர் உன் ஃப்ரெண்ட் பேசுறாங்க என்ன இங்க மாரா ஹே வாடி போவும் என் பேத்திய கரிச்சு கொட்டிட்டு இருந்தியே பாத்தியா அவ எழுதற கவிதை இந்த பத்திரிக்கையில வந்திருக்கு பாத்த பாத்த தாய்மேங்கற பேர்ல ஒரு கவிதை எழுதி என் மானத்தை வாங்கிட்டான் கால காலத்துல அவளுக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணாம ஊர் சுத்திட்டு இருக்கா ஆரம்பிச்சுட்டாண்டா புலம்பல சுத்த ஞான சூனியமா இருக்கானே ஹாய் எம்டி ஒன்ன பாக்கணும்னாரு எஸ்கியூஸ் மீ சார் மாமா கண்மணி நீ எழுதி இருந்த கவிதை படிச்சு பார்த்தேன் உன்ன பாராட்டி போன் மேல போன் வந்துட்டு இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் உனக்கு என்ன கண்மணி கவிதைக்காரன் ஒரு பக்கத்தையே ஒதுக்கிட்டா பெஸ்ட் ஆஃப்ல थैंक यू சார் கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் கண்மணி தேங்க் நானும் வந்து ஏழு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஆனா என்னால முடியாதது நீ வந்து கொஞ்ச நாள்லயே சாதிச்சுட்ட இது எப்படி நடந்ததுன்னே தெரியலடி இது உன் திறமை கிடைச்ச அங்கீகாரம் வர கங்கராஜ் கண்மணி என்ன கண்மணி ஆச்சரியமா இருக்கா நீ இந்த கவிதை எழுதுனத நான் கவனிச்சேன் உன் டேபிள் மேல இருந்ததை படிச்சு பார்த்தேன் முதல் பரிசு கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கையில உனக்கு சர்பிரைஸ் கொடுக்கணும்னு தான் கமிட்டிக்கு அனுப்பினேன் எதிர்பார்த்த மாதிரியே பரிசும் கிடைச்சிருச்சு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மதி ஊர்ல இருந்து எல்லாருமே போன் பண்ணி பாராட்டுனாங்க நீ தான் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் தயக்கத்தை தூக்கி போடு உலகம் உன் கையில் உன்னால முடியும் உன்னால தான் மதி நான் நினைச்சதெல்லாம் அடையிறேன் ஐ லைக் யூ மதி தேங்க்ஸ் மதி ஐ லைக் யூ சொன்ன வாயால ஐ லவ் யூ னு சொல்ல வைக்கிறேன் புத்தகங்களும் <laughs> 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 நிஷாந்த் உள்ள வரலாமா ஹே கமான்யா 
உன்னை இப்படி பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நிஷாந்த் எல்லாமே உன்னாலதான் கண்மணி நீ மட்டும் எனக்கு கிடைக்கிறதா இருந்தா இது மட்டும் இல்ல இப்ப ஏதோ ஒரு வேலை செய்ய காலேஜ் தண்டரலாம் இத விட இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல உன்ன ஒரு பத்திரிகைக்கு எம்டி ஆகுறேன் பாக்குறியா உங்க அம்மா அப்பா எல்ல எங்க இருக்காங்க அம்மா அப்பா தானா லண்டன்ல செவன் சேலஞ்சர்ஸ் னு ஒரு 1000 பேத்துக்கு மேல வேலை கொடுத்துட்டு அப்பா அங்கே இருக்கார் அம்மா ஆஸ்திரேலியால செட்டில் ஆயிட்டாங்க நான் காலேஜ் லைஃப்ல இருந்தே லைஃப் என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அது என்னமோ தெரியல உன்ன பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் மொத்த சந்தோஷமும் நீ தான் முடிவு பண்ணிட்ட உனக்கு வாழ்க்கையில எல்லாமே கஷ்டம்னா என்னன்னு தெரியாம கிடைச்சிருச்சு நான் எங்க அப்பாவை எதிர்த்து ஏதாவது சாதிக்கணும்ங்கிற வெறியில தான் இங்க வந்திருக்கேன் நீ என்ன சாதிச்ச இப்ப என்ன சாதிக்கணும் அவ்வளவுதானே அந்த போட்டோல இருக்குது யாரு இவங்க தான் என்னோட அப்பா அம்மா அவங்களோட பேசுவியா எனக்கு பிடிக்காது அவங்க தான் கூப்பிடுவாங்க ஏ ஏனா எனக்கு அவங்க பிடிக்காது நிஷாத் ஒரு நிமிஷம் என்னோட மொபைல்ல கொடு ஏ கொடு சொல்றே நிஷாத் உங்க அம்மா நம்பர் சொல்லு 4498400 அம்மானு போடாம மகாலட்சுமி னு பேர் போட்டுருக்க ம் அவங்க கிட்ட நாலு வார்த்தை அன்பா பேசு கண்மணி அம்மா அழுறாங்க பாரு அப்பா அப்பா அம்மா அழு வேணாம் சொல்லுங்க பொண்ணு <laughs> 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 ஐ லவ் யூ கண்மணி எப்போ ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தனோ அப்போவே மனசை பறி கொடுத்துட்டேன் டே மச்சி நீ என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க என்னையே கலாய்ச்சிட்டு இல்லை நீ இப்படியே பண்ணிட்டு இன்னும் காதல் சொல்லி இல்லை ஏடா கூட ஆக போகுது போ டே நிறுத்தடா எங்களுக்கு தெரியும் என்ன <laughs> 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 ஹாஸ்பிட்டல் போய் செக்அப் பண்ணி போலாமா பேசாம சும்மா இருக்கியா ஆம் ஸ்டடி இனிமே பாத்து போங்க காலைத்தேர்தல் <laughs> 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 
காதல் சனுபவம் இருக்கா எத்தனை காதல் பண்ணிருக்கீங்க சரி காதலிச்சு உங்க பேரு சொல்ல முடியுமா சரி தேங்க்ஸ் தாத்தா பாப்போம் காதலை பத்தி நீ என்ன நினைக்கிற காதல் ஒரு அற்புதமான விஷயமா தெரியுது ஆனா அதுல எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல இதயம் துளைத்து இரு உயிரை புகுத்தி இருக தைப்பதே காதல் இந்த கவிதை எப்படி இருக்கு கவிதை குரல் உனக்கு தெரியாதா
வாங்க <laughs> 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 கண்மணிக்கு <laughs> 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 சீக்கிரமே கல்யாணம் நடக்க போகுது பாக்குறவங்க தப்பா நினைப்பாங்க கண்மணி படிக்கணும் சாதிக்கணும்னு இருக்கா இந்த கல்யாணத்துல அவங்களுக்கு இஷ்டம் இருக்கா அவன் விருப்பப்பட்ட பயணத்தை நான் நிச்சயம் பண்ணிருக்கான் என் பொண்ணுக்கு என்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாதுங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் கல்யாணம் முடிய போற பொண்ணு உங்களுக்கு என்ன செய்யணுங்கிறது தெரியும் விலகி இருக்கிறது நல்லது கண்மணிக்கு கொஞ்சம் <laughs> காலையில <laughs> 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 என்னைக்கும்ந்தான முதல்ல வருவான் 
இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஹாட் நியூஸ் உன்னோட பேட்டி தான் வரப்போகுது உன்னால் நம்ம பத்திரிக்கையே பெருமை எங்கே உன்னோட கவனம் செவரி போயிடுமான்னு பயந்தேன் ஆனால் நீ சாதிச்சுட்டேன் கங்கராஜேஷன் மதி தேங்க்யூ சார் எனக்கு கிடைச்சிருக்க பெருமையில் உங்களால் தான் மாமா கண்மணி என்னம்மா உங்கள் வீட்டில் கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்ணியிருப்பாங்க போல் இருக்கு எங்கிட்ட சொல்லவே இல்லை அது சார் எங்கிட்ட சொல்கிறக்கு என்ன மாதிரி தாய்க்கும் எனிவே ஆல் தி பெஸ்ட்மா சார் நான் கிளம்புறேன் சார் ஓகே மதி மதி ஒரு நிமிஷம் என்ன மதி டிஸ்டன்ஸ் கீப் பண்ற உனக்கு நீ ஃபீல் பண்ற மாதிரி நல்ல வாழ்க்கை அமைஞ்சிடுச்சு அப்புறம் எதுக்கு வீணா என்ன டிஸ்டர்ப பண்ற நீ ஏதோ தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்க உங்க அப்பா என்னன்னா சாதி சொன்னோம் கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு காதலிச்சு பையன் அப்படிங்கிறாரு அன்னைக்கு உன்னை வீட்ல விட்டுட்டு போனப்ப உங்க அப்பா என் கூட தனியா பேசினாரு இதெல்லாம் சரி வரன்னு தோணல மதி புரிஞ்சுக்க என் தலையெழுத்து ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா முடியாதா திறமை தில்லுன்னு உனக்கு இதுவே குழப்பா போச்சு இங்க பாரு கண்மணி உன் ரூட்டு வேற என் ரூட்டு வேற உன் வழியை பார்த்துட்டு போ மதி என்னடா பேசின என்னடா மச்சி உன் காதல் அவ்வளோதானா என்ன பண்ணுறது இது ஒரு கனாக்காலம் தாண்டா ஒரு வனவாசி கோடாரியால் விட்டு போட்டால் அந்த காய் ரெண்டு நாள் ஆறிடும் அந்த பொண்ணை மனசுலேருந்து தூக்கி வீசிட்டேன் அப்படிடா உன்னால் ஜீர்ணிக்க முடியுது இந்த ஒன் சைட் காதல்னு சொல்கிறதா தெரியலடா எல்லாரும் மாதிரி நானும் தாடி வச்சுட்டு தண்ணி அடிச்சுட்டு இருக்க முடியாது என் வாழ்க்கையில் நிறையா சாதிக்க வேண்டியது இருக்குடா ஏன்னா பேசிக்காக ஒரு அனாத நண்பனுக்கு ஒரு துக்கம்னு தெரிஞ்ச உடனே புல்ல வாங்கிட்டு வரோம் தான் உண்மையான நண்ப எவனையோ திருத்துறன் திருத்துறன் சொல்லிட்டு கடைசியில நல்லா இருந்த உனக்கு எடுத்துட்டாள அவன் லட்சியம் சாதிக்கணும்னு இருக்கானு நான் தான் தப்பா நினைச்சுக்கிட்டு என்னோட லவ சொல்லல என்னதான் இருந்தாலும் உன்கிட்ட எல்லாம் பேசுறவன் இந்த சந்திரு விஷயத்த மறைச்சிருக்க கூடாதுல நாம தான் எல்லாத்தையும் வளரி கொட்டிடுறோம் பொண்ணுங்க கல்லூரி மங்கிங்க மாதிரி எதையும் ஆய் விட்டு சொல்ல மாட்டாங்க என்னது ஆமாண்டாப்பா நீங்க என்ன சொன்னாலும் நாங்க தலையாட்டி கேட்டுக்கணும் ஆனா நீங்க காலம் ஃபுல்லா குத்தி காட்டியே நோகடிச்சிருவீங்க இதுதானே அன்வர்க்கும் போதண்டி அம்மா உன் அந்தரங்க வேலையெல்லாம் ஆபீஸோட விட்டுடு இப்ப இந்த இடத்த காலி பண்றியா பாத்து மதி உனக்கு ஐடியா குடுக்கறேன்ட்டு ஏடா கூடமா ஏதாவது சொல்லி உன் ரூட்டை ஸ்பாயில் பண்ணிடுவான் பி கேர்ஃபுல் கண்மணி அப்படி ஃபீல் பண்ணிட்டு போறத பார்க்கும்போது எதுலையும் விருப்பம் இல்லாத மாதிரி தான் தெரியுது பொண்ணுங்க மனசு பூ மாறிடா போய் உன் லவ் சொல்லு எப்படா இல்லா சொல்ற என்ன சைனா பாட்ரைய தாண்ட போறோம் பத்தடி மதில் சிவர் தாண்டா மச்சி போய் கண்மணிட்ட பேசுடா உனக்காகவும் உன் காதலுக்காகவும் தமிழ் என்னைக்கும் உறுதுணையா இருப்பாண்டா ஏண்டா அப்படி சொன்ன திருட்டு ராஸ்கல் உனக்கு ஒண்ணுடுவேன் நீ பாட்டுக்கு போன சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிட்ட இங்க அவன் பாடு திண்டாட்டம் தானே போமா போனியே சூசைட் அந்த மாதிரி ஏதாச்சு அப்ப கூட உன்ன கொண்டுட்டு தாண்ட கொண்டு போவேன்
முடிச்சு <laughs> இத பாத்ததுக்கு அப்புறம் உங்களால தூங்கவே முடியாது அத்திரசாமி நம்ம இந்த அடுத்த இஷ்யூல பத்தாயிரம் பெஸ்டா வருதுப்பா இதுதான் அடுத்த வாரம் தண்டலோட அட்டை படமா ஆமா பேசாம செக்ஸ் பத்திரிக்க நடத்தலாமே மதி நீ பிசினஸ் பத்தி தெரியாம எது பிசினஸ் பொம்பளையோட சதையை காட்டுறதுல பிசினஸா இதுக்கு பேர் பிசினஸ் இல்ல சார் ஒரு பொண்ண தெய்வமா மதிக்கிற நம்ம நாட்டுல அவங்க படத்தை நிர்வாணமா காட்டி சம்பாதிக்கிறதே வக்கர புத்தி ஒரு பொண்ணுக்கு மான பிரச்சனை உயிரை கொடுத்தாத அவளை காப்பாத்தணும் அதுதான் நம்ம நாட்டோட பண்பாடு அதுதான் நம்மள மாதிரி உள்ள பத்திரிகாரங்களுக்கு உயிர் மூச்சே மதி தேங்க்யூ சுந்தரம் இப்படிப்பட்ட சிந்தனை இடம் வேலை செய்யாதீங்க உருப்படியான நியூஸ் கலெக்ட் பண்ற வழியை பாருங்க செல்லம்மா ஜவுளி கடைக்கு போறப்ப அன்மணி வரலாம் சந்துரு இங்க இருக்கா மொட்டை மாடி மேலதான் இருக்கா சந்துரு இங்க என்ன பண்றீங்க சிட்டியோட அழக ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சிட்டிய பாக்குறியா இல்ல மொட்டை மாடி மேல துணி காய வைக்கிற பொண்ணுங்களை சைட் அடிச்சுட்டு இருக்கியா நீ ஒரு சரியான பொறுக்கின்னு எனக்கு தெரியும் உணர்ற நீ அந்த விஷயத்துல வீக்கு தானே சரியான ஜொல்லு பாட்டி நீ அது நினைச்சா அடி வயிறு பத்திக்கிட்டு எரியுது நீ ஏதோ தப்பான விஷயத்த கேட்ச் பண்ணிட்டு பிஹேவ் பண்ணிட்டு இருக்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஒவ்வொருத்தரோட லைஃப்லயும் என்ன வேணா நடந்திருக்கலாம் அதெல்லாம் இப்ப உனக்கு எனக்கு கல்யாணம் பிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்பவே நீ எனக்கு அரை பண்ணாட்டி மாதிரி இனிமே ஆபீஸ் வேலை நலையாத கல்யாணம் எப்படி பண்ணலாம் ஹனிமூல் எங்க போலான்னு ஃபீல் பண்ணுமா புரிஞ்சுதா உண்மையிலேயே அதுல எனக்கு கொஞ்சம் கூட விருப்பம் இல்ல நல்லவ மாதிரி நடிச்சு வேஷம் போடுறா உங்க அப்பா ரெஃபண்ட் அப்பா இருக்காரு உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்காம விட மாட்டாங்க போல இருக்க வேணும்னா ஒண்ணு பண்ணு நீ யாரையோ அதை லவ் பண்றதா சொல்லிறது தானே இருடா இப்போதைக்கு சும்மா சொல்லி வை அரை பண்ணாட்டிங்கறா ஏதா இருந்தாலும் பாஸ்ட் பாஸ்ட்ங்கறா ஹனிமூனை பத்தி யோசிங்கறா அவ எப்படி பட்டவன் தெரியுமா
மன்மதராசா <laughs> என்னையெல்லாம் <laughs> 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 தவறுகளுக்கு <laughs> உணவு <laughs> 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 பாப்பாம் அவள மாதிரி என் பொண்ணு ஆகணுமா நீங்களாவது ரெண்டு பிள்ளை பெத்து வச்சீங்க நான் ஒரு பொண்ணை பெத்து வச்சுட்டு வயிற்றுல நெருப்பு கட்டிட்டு இருக்கேன்னா இங்க பாருமா கண்மணி வாழ்க்கையில அவசரப்பட்டு முடிவெடுக்கிற எல்லாருமே பின்னாடி ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க என்ன நடைமுறை வாழ்க்கை ரொம்ப சிக்கலானதுமா கண்மணி நான் பேசிட்டே இருக்கேன் எதுவும் காதல வாங்க மாட்டேங்கிற நீ பிறந்ததுல இருந்து இது வரைக்கும் உனக்கு நல்லதானே பண்ணிருக்கோம் இதுலயும் நல்லதானே செய்வோம் நோக்கி <laughs> 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 என் வாழ்க்கையில் நிறையா டைம் புரட்டி பார்த்தா புத்தகங்கள் இது உனக்கு ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்கும் என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க நல்லா வரணும்மா அப்படியே சைலண்டாக உட்காந்துருந்த இதுக்கு என்ன தாண்டா முடிவு இதுக்கு நான் ஒரு நல்ல ஐடியா சொல்லட்டுமா இதுக்கு இதுதான் வழி இதை விட்ட வேற வழி இல்லை பிளான் சக்ஸஸ் டே வேணாண்டா ஏதாவது பிரச்சனை ஆகிட போது ஏ எல்லாம் நல்ல முயற்சிகளும் ஒரு சில சமயத்தில் பிரச்சனையாக தான் தெரியும் ஆமாம் மதி இது விட்ட வேற வழி இல்லை பொண்ணுங்களால் முடியாதது எதுவுமே இல்லை ஓகே ஹலோ ஹாய் கண்மணி எப்படி இருக்கு 
நான் அப்பா கூட பாரிஸ்ல தான் இருக்கேன் என்னோட பிசினஸ் கமிட்மெண்ட் எல்லாம் முடிச்சிட்டேன் நான் நேர்ல வரும்போது உனக்கு பெரிய சர்ப்ரைஸ் தர போறேன் சார் நியூ ஆஃபர் சார் இந்த புக் வாங்கிக்கோங்க சார் இந்த புக் படிக்கிற நேரம் இல்லமா சார் அப்படி சொல்லாதீங்க சார் இது ரொம்ப நல்ல புக் சார் படிச்சா சிந்தனையா அறிவு நல்லா வளரும் சார் எனக்கு வேண்டாம் போகுமா சார் சார் ப்ளீஸ் சார் வாங்கிக்கோங்க சார் என்னமா உங்களோட ரொம்ப டார்கெட் வேற அச்சீவ் பண்ணு எனக்காக வாங்கிக்கோங்க சார் இது அங்க படிச்சவங்க இருக்காங்க அவங்க கிட்ட கேட்டு பாருங்க எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க இது அறிவு சம்பந்தப்பட்ட புக் சார் வாங்கிக்கோங்க சார் எனக்கு வேண்டாம் ப்ளீஸ் சார் நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க என்ன சொன்னீங்க இந்த புக்கு உங்க கையில இருந்தா நானும் உங்க பக்கத்துல இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்ஸ் என்னது அப்படி சொல்ல வரல அழகா இருக்கீங்க உங்க கையில அழகு பத்தின அறிவு சம்பந்தப்பட்ட புக் கொடுத்தா பொருத்தமா இருக்கும்னு நினைச்சேன் அப்படியா நல்லா சிறு சிறுதான் இருக்கா நீங்களுக்கு <laughs> 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 ஹலோ நான் தான் சந்திர பேசுறேன் ஞாபகம் இருக்குங்களா உங்கள மறக்க முடியுமா சார் கால் பண்ணுவீங்கன்னு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நேற்று நைட்டு கச்சேரி அதான் இப்ப வச்சுக்கலாமா ஓ ஷியோர் தாராளமா எங்க வரணும் டார்லிங் சிவன் பார்க் வந்துரு வெயிட் பண்றேன் பாத்தியா என் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் மீறி போயிட போகுது அருள்வாக்கு சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் இருக்காரு சொன்னாங்க அவரை போய் பார்த்தேன் அவர் ஒரு பரிகாரம் சொன்னாரு அத செஞ்ச உடனே இந்த காரியம் நல்லபடியா முடிஞ்சது என்னங்க உடனே போய் நீங்க பாருங்க சரி சொல்லமா நான் கிளம்புறேன் நீயும் கூட வாய என்னங்க சொல்றீங்க சாமியார பொம்பளால் போய் பாக்குறது என்னப்பா சொல்ற இல்ல இந்த சாமியார் பெண்களையே பார்க்க மாட்டார் யாருகிட்ட போய் பேசுற சாமியாரோட அடியார ஒருத்தர் பேசினாரு சாமியார் பூஜை அறையில் தான் இருக்காராம் போன பிடிச்சிடலாம் என்ன பிடிச்சிடலாமா ஐயோ டங்கு ஸ்லிப் ஆயிடுச்சு பார்த்தலாம் சொல்ல வந்த ஓஹோ உடம்பெல்லாம் என்ன சந்திரு நீ ஒருத்தன் தானே சொன்ன இவர் யாரு பார்த்தா பெரிய அடிச்சவருக்கு மட்டும் வாக்கப்பட கூடாதா சாமி அண்டதை படிச்சுட்டு நம்ம உசுரை போட்டு வாங்குறாங்க மனுஷன் அந்தாலும் ஒரு கறினா பரவாயில்ல வருவல் புரியல அது இது நம்ம உசுரை போட்டு வாங்குறாங்க என்னப்பா இது அம்மா இந்த வயசுல எப்படி கஷ்டப்படுத்துறீங்க உனக்கு தெரியாது அம்மா உங்க அம்மா கையால மசாலா அரைச்சு வரையாட்டு கறி குழம்பு வைப்பா அப்படி இருக்கும் சரிப்பா ஒரு கறினா பரவாயில்ல நினைஞ்சா வாங்குவாங்க அது வந்துமா வெள்ளாட்டு கறி இருக்க புதுசா கல்யாணமாக போற பேத்திக்கும் மாப்பிள்ளைக்கும் அவங்க சின்ன ஜெருசுகள்ல அந்த கொடியாட்டு கறி இருக்க உங்க அம்மா அப்பப்ப நெஞ்சு சளி இடுப்பு வலி இருக்கு என்னால எந்த வேலையும் பார்க்க முடியலன்னு சொன்னா அவளுக்காக தாமா அந்த கறி குறும்பாடுப்பா என்ன இருந்தாலும் நான் பெத்தது ஒரே பையன் தானே அவனுக்கு குறும்பாடுனா ரொம்ப பிடிக்கும் இவன் தான் முற்றாடு மாதிரி வர்றான் வானே மாப்பிள்ளைக்கு ஸ்பெஷலா அப்பா கறி சமைக்க சொல்லிருக்காருனே தாங்க சாப்பிடுங்க ஏண்டா உனக்கு என்னாச்சு என்ன தாவது 
கல்யாணம் வேண்டாம்னு சொன்னா அது மாதிரியும் ஆயிருச்சு கண்மணிய கட்டிக்கு போறான்னு வந்த கருதல ஓடிட்டான் இப்ப என்ன எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல என்ன பண்றது நான் சொல்லும் போது எதத்தான் நீ கேட்ட வேற வழியே இல்லடா அவங்க எப்ப கல்யாணம் நின்று போச்சுங்கிற கவலையில கண்ணாமூலி பிதுங்க குருன்னு உக்காந்துருப்பான் இப்ப போய் உன் காதலையும் கல்யாணத்தையும் பொத்தி சொன்னீனா அவங்க எப்ப வேற வழி இல்லாம ஏத்துக்குவான் சரிடா மூச்சு இப்பவே சக்சஸ் பண்ணிட்டு வந்து ட்ரீட் தரண்டா ஓகே பாய்டா பாய்டா என் பையனுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைச்சு கொடுத்த எங்க குல விளக்கு மணி கண்மணிக்காக நான் எதையும் செய்வேன் கண்மணி எனக்கு கிடைச்சா போதும்னு இருந்தாமா அவன் சந்தோஷம் தாமா எங்க சந்தோஷம் நிசாந்து போற போக்க பார்த்து நாங்க ரொம்ப வருத்தப்பட்டுட்டு இருந்தோம்மா ஆனா இப்ப உன்னால நாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கோம் என்ன பண்றாரு உனக்காகவே லண்டன்ல ஆர்டர் கொடுத்து செஞ்ச நகைங்க மாது பிடிச்சிருக்கா உன் கல்யாணத்துக்கு இன்னும் நூறு பவுன் நகைங்க செய்யறதுக்கு ஆர்டர் கொடுத்திருக்கேன் அம்மாடி என் கண்ணே பற்றும் போல இருக்குது இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அங்க வந்து உட்கார வேண்டியதானே ரொம்ப அவசரப்படாத இந்த வேகம் விவேகம் இல்ல நல்லது கெட்டது பத்தி யோசி எடுத்தா கவுத்தோமனு நிக்காத ஏதாவது எடக்கு முடுக்கா பேசுனா இப்பவே பஸ் ஏத்தி என்னங்க பேசாம இருக்கீங்களா எந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில இருக்கோம் ஊரல்ல கல்யாண தேதி சொல்லியாச்சு அவன் வேற ஓடி போயிட்டான் கடவுளா பார்த்து இந்த சம்பந்தம் கொடுத்திருக்காரு ஆமா மாமா ரொம்ப மரியாதை தெரிஞ்ச குடும்பம் அந்த பையனும் கண்மணி மேல பாசமா இருக்கான் கொஞ்சம் வாங்க மாமா மதிக்காம பண்ணிட்டு இருக்க இதனுடைய விளைவு நீ மட்டும் இல்ல எல்லாருமே அனுபவிக்க வேண்டியது இருக்கும் உன் கல்யாணத்துக்கு நம்ம ஃபேக்டரியிலேயே ஸ்பெஷல் டிசைனரை வர சொல்லி சேலனைய சொல்லியிருக்கோம் நிச்சயதார்த்தத்துக்கு உனக்கு எதுல எந்த படவு பிடிச்சிருக்குமா அது சரி ஜாதக நட்சத்திரம் எல்லாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு ரெண்டு பேரோட மனப்பொருத்தமும் ஒத்து போயிருச்சுன்னா இதை விட வேற பொருத்தம் என்ன இருக்கு அதனால என்ன என் சன்னோட நட்சத்திரம் ரிஷப ராசி ரோகிணி நட்சத்திரம் சொல்லுமா நம்ம பொண்ணோட ராசி ஒரேனுக்கு என்ன விஷயம் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ற ரிப்போர்ட்டர் கண்மணிய பாக்கணும் உன்னோட ஆபீஸ் விஷயத்தெல்லாம் ஆபீஸ்ல வச்சுக்கோ இங்க வந்து சேல்ஸ் ரெப் மாதிரி பிகவ் பண்ணிட்டு இருக்காத ஹலோ அவளை பர்சனலா பாக்கணும் பர்சனலா என்ன பர்சனல் நான் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க போற மாப்பிள டே இங்க பாற புது கதையா வலிவிடியா டேய் போடா போடா வாசா
ஜாதி எவ்வளவு டேசன் தெரியுமா நீவா மதி ஏய் ஐ அம் சாரி நான் அப்புறமா பேசுறேன் நீ போ மதி போ சாரி மதி என்னால உனக்கு பெருத்த அவமானம் போ மதி எதா இருந்தாலும் நம்ம அப்புறம் பேசிக்கலாம் போ போ மதி கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜீவன் அலைஞ்சு போறதை பார்த்தேன் ஆனா அது இப்ப எல்லையை மீறி போட்டு இப்ப நடக்கிறதுல எனக்கு விருப்பம் இல்ல விட்டுக்க வேண்டியதானா எனக்கு இடையில எங்க இருந்து வந்துச்சு இந்த காதல் நான் லவ் பண்றேன்னு சொல்லவே இல்லையே நீ கிடைக்கலனா உன்ன விட நான் 10 மடங்கு கேவலமா இருவேன் பிளாக்மெயில் பண்றியா இல்ல நீ انا லவ் பண்ணிருக்க யார் சொன்னாலும் மாத்திக்காத ஃபிக்ஸ் பண்ண டைம்ல கல்யாணம் நடக்கும் எல்லா விதத்தலயே நான் உன்ன நல்லா பாத்துக்குவேன் இடிஞ்சா கல்யாணம் இதுவரைக்கு காதலியா சொல்ல யாயோ நீ எல்லாம் எதுக்குடா காதலிக்கிற காதல் என் லைஃபுல்லாக இருக்கும் பட் அவள் வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருந்தால் சரிடா என்ன சேர்ந்து தான் வாழ முடியல இப்போ லவ் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் கூட தூக்கிட்டு வந்து தாலி கட்டோண்டா அவளுக்கு தோணவே இல்லை இல்லை அப்படிங்கிற போது தான் நான் எதுக்குமே தகுதி இல்லாதுன்னு தோணுது நிச்சயம் நிச்சயம் பிடிச்சிருக்காதுல்ல கேட்டிருக்கணும்ல மிஸ் பண்ணுறேன்டா மச்சி ஃபீல் பண்ண வேற பார்ப்போம் இத்தனை நாளாக நீ சொல்கிறத நான் கேட்டேன் இப்போ நான் சொல்கிறத நீ கேளு ஏன் கண்மணி என்னை திருத்தினா என்னை எத்தனையோ பேர் கடந்து போனாங்க அதே மாதிரி நீ கடந்து போயிருக்க வேண்டியதானே வாழ்க்கையை நான் எந்த அளவுக்கு வெறுத்தனோ அந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறேன் உன்னால் ஐ கான்ட் லீவ் வித்வுட் யூ கண்மணி ஐ எம் சாரி எங்கிட்ட என்ன கோர உனக்கு என்ன வேணும் என்னோட அப்பா அம்மா மாதிரி உனக்கு ஒரு மாமனார் மாமியார் கிடைக்க கொடுத்து வச்சுருக்கணும் முதல்ல உன் கேரக்டர் சரியில்லை இன்னொரு பக்கம் என்னோட அம்பிஷன் என்னமோ என் மனசு கொத்து போகல உன் மனசு புண்படுத்துற மாதிரி நான் எப்பவும் நடந்துக்க மாட்டேன் கண்மணி எப்பவும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நாளை காலையில் நீ என்னோட மனைவியாக போறேங்கிறது போ காதலிச்சிருந்தாது தாடி விட்டு தேவதாச பேரு நீதான் காதலிக்கவே இல்லையே அப்படி காதலிச்சிருந்தீங்கன்னா நான் ரிஸ்க் எடுத்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருப்பேன்டா டே உயிருக்கும் மனசுக்கும் உருவம் கிடையாது உருவம் இருந்தா சுட்டி காட்டலாம் காதலுக்கு உருவம் இல்லடா மண்ணி போட்டுக்காத அவன் அப்போ அப்படிதான் வாங்க கங்கராஜ் கண்மணி உங்களுக்கு பொருத்தமான தேங்க்யூ சரிப்பா ஓகே சார் பாச வரல இல்ல எனக்கு எது வரலடா பாச வரல இல்லடா மச்சி வரலடா எனக்கு வரலடா டே மச்சி நீ வாழ்க்கை கொடுக்க வரல வாழ்த்த வந்திருக்கோம் கண்மணி 
என்னடிமா தனியா இந்த நேரத்துல சும்மாதான் அம்மாடி கண்மணி நான் இப்பவோ எப்பவோ நான் கண்ணை மூடத்துக்குள்ள என் பேரனை கையில தூக்கி கொஞ்சணுமா இன்னைக்கு என் பையன் நல்லவனா இருக்கிறான்னா அது ஒன்னால தாமா போ போய் ரூம்ல போய் ரெஸ்ட் எடு வரவங்களுக்கு எந்த குறையும் இல்லாம பாத்துக்கணும் என்ன சொல்ற சரியா சரிங்கா இவரா மாப்பிள்ளையோட அப்பா இவ்வளவு சிம்பிளா இருக்காரு இவர சாதாரண மேட போட்டுறாதப்பா பவானி காளிங்கராயன் வாய்க்கால வர்ற தண்ணியில விவசாயம் பார்த்து படிப்படியா முன்னேறி கோடீஸ்வரர் ஆனவர் இவர் எப்பவுமே பார்க்க சிம்பிளா தான் இருப்பாரு இந்த பொண்ணு யாருங்க நம்ம திலகவாதி அபார்ட்மெண்ட்ல குடி இருக்காங்க சார் இந்த பொண்ணை பார்த்ததே இல்லையே நாலஞ்சு வருஷமா இருக்காங்க சார் இவங்க ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு அவங்க ஃபாரின்ல இருக்கறதா சொன்னாங்க சார் இந்த குழந்தை இந்த பொண்ணு தனியா தான் கவனிச்சிட்டு இருக்கா கண்மணி கண்மணி கதவு தர கண்மணி யோ கண்மணி கதவு தர என்ன பண்ற கண்மணி கண்மணி கண்மணியோட ஆசா பாசத்தெல்லாம் குட்டிச்சவர் ஆக்கிட்டான் எது நடக்கணுமோ அது நடந்துதான் ஆகும் விட்டுருமா என்ன கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க என்னதா இருந்தாலும் காலங்காலத்துல பிள்ளைக்கு கல்யாணம் நடந்துதானே மாப்பிள்ள நிஷாந்த் தான் என்ன பார்க்கவே முடியலையே சாரி சார் இப்பதான் நானே ஊர்ல இருந்து வந்தேன் சரி உட்காருங்க கண்மணி உனக்கு சம்மதமா அவங்கள காயப்படுத்த <laughs> 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 அதுதான் விதின்னு நாமெல்லாம் எதுவும் தீர்மானிக்க கூடாது கண்மணி எப்ப உன்னை சுத்தி பிரச்சனைகள் கன்ஃபியூசன்ல இருக்கியோ அதுக்கு உடனே தீர்வு காண நினைக்காத அதுக்கு நான் பிராணியாய சூட்சமும் சொல்றேன் கேட்டுக்கோ மனசுக்கு பிடிச்ச இஷ்ட தெய்வத்தை வேண்டி ரெண்டு முறை மூச்சை இழுத்து எட்டு முறை நிறுத்தி நாலு முறை வெளியிடு சொந்த ஆசா பாசத்தெல்லாம் மூட்டை கட்டி வச்சுட்டு வாழ்க்கையில முன்னேற வழிய பாக்கணும் டிஸ்டர்பா இருக்கிறது வந்து தியானம் பண்ணா மதி வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றானே நல்ல ஆசைதான் எனக்கு என்னமோ கொஞ்ச நாளா நீங்க தான் என் கணவர் வந்து வந்து போற மாதிரி திறமை தில்லுனு உனக்கு இதுவே பொழப்பா போச்சு இங்க பாரு கண்மணி உன் ரூட்டு வேற என் ரூட்டு வேற உன் வழிய பாத்துட்டு போ 
மதி என் கூட இருக்கும்போது எப்படி ஃபீல் பண்ணி இருந்திருக்கா நான் தான் புரிஞ்சுக்காம இருந்திருக்கேனா நீ தான் எனக்கு மனைவியா வரணும்னு நினைக்கிறேன் அவன் ஒவ்வொரு முறை என்னை சுத்தி சுத்தி வரும்போது நான் தான் உணராம இருந்திருக்கேன் கண்மணிரா <laughs> 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 அவளோடிக்கும் மறுக்கிற ஸ்டைல் பிடிக்கும் விளையாடுற ஆர்வம் பிடிக்கும் நீங்க அவகிட்ட எதை பார்த்த லவ் பொண்ணுங்களோ தெரியல நல்ல பொண்ணு நல்லா வாழணும்னு ஃபீல் பண்ற மனசு கேட்கலடா விட்றாமச்சு வாங்க வாங்க நிசாந்த் ஆ நல்லா இருக்கும் அம்மா உடம்பு செக் பண்ணிட்டேன் பார்த்தீங்களா நார்மலாக தான் இருக்கேன் இப்படி ஒரு நல்லதை பார்க்கணும்னு உங்கள் அம்மா ரொம்ப ஆசைப்பட்டாங்க ஏன் கண்மணி உன்னோட வாழ்க்கை துணையோட ரொம்ப தூரம் பயணிக்க போற எந்த முடிவா இருந்தாலும் உடனே எடுத்துரு அப்பா வராரு கண்மணி சும்மா பேசிட்டு இருக்காம போய் ட்ரெஸ்ட் இடமா என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் சொல்லு நல்லது நடக்க போறது நின்ற கூடாதுன்னு சொல்ல வர என் பையனை மனுஷனா மாத்தி காட்டின கண்மணிக்கு ஒரு குறையும் அண்டாம நாங்க பாத்துக்கிறோம் அதான் புண்ணியத்துக்கு மாட குடுத்தா பள்ள புடிச்சு பதம் பாக்குற கதையாச்சே போங்க போய் உங்க வேலையை பாருங்க
ஏ மச்சி ஹீரோஸ் பேசுற உனக்கு வேணா இந்த இது வேணா யூஸ் பண்ணிக்க டே மச்சி எங்கடா போன ஆளைய காணா சாப்டியடா ஏ என்றா நீ வர வயிறு சரியில்லடா டே மச்சா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமாடா லதா பொண்ணு இல்ல அதான் சிக்கு புக்குனு மாடனா ஸ்ரீலஸ் போட்டு வந்து அப்படியே சும்மா கொம்மன அஸ்தவல்ல நிசாந்த் என்ன நிசாந்த் என்ன என்ன இருக்குல்ல கல்யாணமா இல்ல சார் என் மேல டவுட் வந்துருக்கு சார் சொல்லுப்பா ஹெச்ஐவி இருக்குமோனு கொஞ்சம் செக் பண்ணி பார்த்தலாம் சார் அப்படி எல்லாம் பயப்படாதப்பா உனக்கு ஒண்ணு ஆகாது உன் உடம்பு நல்லா இருக்கு ஏன்பா கவலைப்படுற என்ன யோசிக்கிற இல்ல பாத்துக்கலாம் சார் பாத்துக்கலாம் உட்காரு உட்காரப்ப உட்காரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உடனே இன்ஃபார்ம் பண்ற காதல் உண்மைன்னா இழப்பு சின்னதா தான் இருக்கும் ஏன்னா காதலிச்ச உங்களோட கதி எனக்கு தெரியும் இங்க பார் நிசாந்த் ஃபேமிலிய பார்க்கும் போது அதை விட எல்லாம் பிரமிப்பா தான் இருக்கும் ஏத்துக்க கண்மணி என்ன புத்தி மூருக்கு வாய் முடுமா திலகவதி நானும் உங்க அண்ணனை நாலு இடத்துல விசாரிக்காம இந்த கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருப்போம் இப்ப போய் உனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்றியே இல்ல மாதிரி இது சரி வாங்க நான் சொல்றது கேட்டா உங்க எல்லாத்துக்கும் அதிர்ச்சியா இருக்கலாம் எந்த கண்மணியோட வாழணும்னு ஆசைப்படணும் அந்த கண்மணியோட என்னால வாழ முடியாது நாளைக்கு நடக்க இருக்கிற கல்யாணம் என்னால நிக்கிறீங்க போது எல்லாரும் தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சிருங்க என்ன தப்பு பண்ணினானோ கடவுளே தண்டனை கொடுத்துட்டான் எல்லாம் நல்லா இருக்குதான் நீங்க ஒண்ணு கவலைப்பட வேண்டாம் அவன் ஒரு பொறுக்கி மோசமானவன் ஆபத்தானவன் வாழ வழி இல்லாதவன் அவன் கொஞ்ச நாள் வாழ்றதே நம்ம கண்மணினாலதான் ஆனா அவனுக்கு நம்ம கண்மணி கொடுத்துட முடியுமா வாழ்ற காலத்துல நாலு பேருக்கு நல்லது செஞ்சுட்டு செத்துப்போ அது உனக்கு புண்ணியமா ஆகும் கொஞ்ச நஞ்சமா ஆடுன இருப்புக்கு அப்பால நல்லதுக்கு ஆசைப்படு ஆதரவா நாலு வார்த்தை பேசுனா போடா தூணு துப்ப ரொம்ப நேரம் ஆயிருக்காது தெரியாம ஒரு தெய்வம் வாரிசோட நல்ல வாழ்க்கை வாழ சுத்திக்கிட்டு இருக்கு அதுதான் தேவகி தேவகி வாமா சொ 
சொல்லு ஏன் இன்னும் அமைதியா இருக்க நேஷனல் காலேஜ் ஃபங்க்ஷன்ல ஒரு ட்ராமா நடந்தது அதில் நான் சீதா விஷம் போட்டிருந்தேன் நிஷாந்த் ராவணன் விஷம் போட்டிருந்தார் சீதா மேக்கப் போடுறதாண்டி லேட் ஆகுது அந்த சீட்டு மூஞ்சி வந்தால் வால் வாலுன்னு கத்தும் வரட்டும் வரட்டும் எவ்வளோ சீதா மாதிரி இல்லை தானே என்ன மேக்கப் போட சொன்னீங்க ரொம்ப பண்ணாதடி ஏய் அந்த எஸ் எம் காலேஜ் பசங்க பட்டே கிளப்புறாங்க வாங்கடி போகலாம் போகலாம் இதோ வரண்டி வெயிட் பண்ணு என் பேர் செல்வராஜ் இங்க வர போறது எனக்கு ராஜ் அது மேடிகாரப்பு சும்மா ஒன்று வரல லெட்டர் ஒன்று கொண்டு வந்தார் ரொம்ப விவகாரமான லெட்டர் ஒன்று கொண்டு வந்தாரு உங்க யாருக்காவது தெரிஞ்ச இந்த என்ன லெட்டர் சொல்லுங்க லவ் லெட்டர் எது லவ் லெட்டரா ஆஹா அந்த லெட்டர் தவிர வேற எந்த லெட்டர் தெரியும் உங்களுக்கு அதே லவ் லெட்டர் தான் ஜனகராஜ் படிச்சு பேசுறது எப்படி இருக்கும் பாருங்க பஞ்சிக்கல கட்சி ஆரம்பிச்ச புதுசுல நம்ம புரட்சி தலைவர் பேசினார் வந்துருவனடு ரோடு எனக்கும் அழகான வீடு உன்னை பார்த்ததுனால போன சூடு காடு நீ போனதோ பென்சு காரு அதனால ஆயிட்டேன் கண்டாரு நீ தாண்டி நான் பார்த்த பஸ்ட் லேடி உங்களோட சேர்ந்து பாடு பாடி அதனால முகத்துல வச்சுட்டு தாண்டி நீ என்ன பிடிக்கலாம் போடி தேவிந்தா சீக்கிரம் ரெண்டே கீழே வர சொன்னாங்க கேட்கலாம்
டே மச்சி பார்த்து நடுறா மாப்பிள்ள தோணா இருக்க நாலு பேர் பார்ப்பாங்கடா நாங்க போய் என்னடா பண்ண போறேன் எனக்கு எதுக்குடா தேவையில்லாம எதுவும் ஃபீல் பண்ணாதா நட்டுரா மச்சி Oh, oh, oh.